హలో ఫ్రెండ్స్ ఇక నుండి నేనైతే ఏపీ అండ్ టీఏ సీస ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి కెమిస్ట్రీ గన్ షాట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ వీడియోలో ఒక టెన్ బిట్స్ అయితే వస్తాయి ఈ టెన్ బిట్స్ని కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు తెలియకపోతే ఒక నోట్స్ తీసుకొని పక్కన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్లా రాసుకొని ఏపీ అండ్ టీఏ సీ సెట్ అయ్యే వరకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవ్రీడే కూడా మీ ప్రిపరేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఆల్రెడీ థీరీ ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి నేను పెట్టే ప్రాబ్లం ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వాటికి మీరు ప్రిపేర్ అయిన థీరీ నుండి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ చేసినప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యాలి ఇంకా ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇన్ కేసు ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవ్వకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈ బిట్స్ అయినా తెలుసుకున్నా రైట్ ఆర్ రాంగ్ మీరు పెట్టిన ఆప్షన్ అనేది తెలుసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో టెన్ బిట్స్ అయితే ఆల్రెడీ నేను రెడీ చేసి పెట్టాను దానికి సంబంధించి మీకు టైమర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ అవుతుంది సో టైమర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ టైమర్ ఇస్తున్నారు డిపెండ్స్ అప్ ఉంది క్వశ్చన్ ఎంత లెంత్ ఉన్నది అని దాన్ని బట్టి ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏం చేసుకుంటారంటే జస్ట్ మీరు టైం స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యేలోపు మీరు జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి మీరు పెట్టిన ఆన్సర్ అనేది లైక్ నార్మల్గా మీరు ఆన్సర్ అనుకోండి ఆన్సర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది చూసుకోండి టెన్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అనుకున్న క్వశ్చన్స్కి ఎన్ని రైట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయని చెప్పేసి మనకైతే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఎవ్రీడే కూడా టాప్ చెప్పిన ఆన్సర్స్ ఎవరైతే ఎక్కువ ఆన్సర్స్ని కరెక్ట్ చేస్తారో జెన్యున్గా చెప్పాలి వాటిని నేను పిన్ చేసి పెడతాను ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టుడేస్ సెషన్ సో ఫస్ట్ అయితే న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుండి మీకు టైమర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓకే ప్రోటాన్ అండ్ న్యూట్రాన్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ప్రోటాన్ ఓన్లీ ప్రోటాన్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా ఆ న్యూక్లియస్లోని మనకి ఏమేమి కన్సిస్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ మీకు తెలిస్తే మీరు చెప్పుకోవచ్చు ఐ మీన్ మీరు జస్ట్ ఇమాజినేషన్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ని నెక్స్ట్ దానికి ఫార్వర్డ్ అవుదాం అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ఓకే అండ్ హియర్ వీ గో అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి టైమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది జస్ట్ చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ప్రిన్సిపల్ అజ్మితల్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ రిలేటెడ్ టు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్ ఏ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్ బి సైజ్ షేప్ అండ్ ఓరియంటేషన్ సి ఓరియంటేషన్ షేప్ సైజ్ అండ్ డి షేప్ సైజ్ ఓరియంటేషన్ మీకు తెలిస్తే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదా ఐ విల్ బి ఫార్వర్డింగ్ సో ఆన్సర్ చేయొచ్చు సైజ్ షేప్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఓకే ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని టిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ గీగో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆటమ్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాస్ సో బిలో ఆర్ ద ఫోర్ ఆప్షన్స్ లెవెన్ టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ అండ్ వన్ అండ్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్గన్ అండ్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ద పార్టికల్ విత్ థర్టీన్ ప్రోటాన్స్ అండ్ టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ సో లెవెన్ టెన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ అండ్ వన్ ఓకే అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ అల్యూమినియం త్రీ ప్లస్ ఓకే నెక్స్ట్ న్యూక్లియాన్స్ ఆర్ అండ్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ Time starts 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is protons and neutrons. Okay? Next question. No two electrons can have the same values of dash quantum numbers. Options are? And the answer is? 4. హియర్ వీ గో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మీరు మీ క్విజ్కి రేటింగ్ అనేది ఇవ్వండి ఇక్కడ సో మీ క్విజ్ రేటింగ్ కూడా మీ ఆప్షన్స్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని కింద కమెంట్ సెక్షన్లో ఈ క్విజ్కి ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారనేది జస్ట్ క్విజ్కి రేటింగ్ ఇవ్వండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సబ్షల్ ఈస్ పెరికల్ ఇన్ షేప్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ And the answer is, it is 4S. Next question here. Neutron was discovered by, options are, and time starts, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
and it is wrong. Okay? నేను రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ చాలామంది ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఇది నేను పెడుతున్న ఆన్సర్స్ సో ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారంటే ఇక్కడ మీకు చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దామని నేను ఆ పైన జస్ట్ టైమర్ని న్యూట్రాన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి రూతర్ఫోర్డ్ పెడుతూ ఉంటారు దట్ వాజ్ నాట్ రూతర్ఫోర్డ్ ఇట్ ఈస్ షాడ్వీక్ ఓకే రూతర్ఫోర్డ్ అనేది మనకి ప్రోటాన్కి అండ్ అలానే జేజే థామ్సన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్కి మనకి డిస్కవర్ చేసి ఉన్నారు ఓకే ఈ మూడు చెప్పడం కోసం అని చెప్పి నేను జస్ట్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చి మీకైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చున్నాను ఓకే హియర్ వీ గో విత్ Next question. Nucleus of an atom is 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, and the answer is positively charged. Nucleus of atom. Nucleus lo ni protons and neutrons untai. So, ipidu protons ane di positive charge ayo untai. న్యూ న్యూట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి నో ఛార్జ్ సో నో ఛార్జ్ ప్లస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి అర్థం వన్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ అలానే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లస్ జీరో ఛార్జ్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్ సో అందుకే న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఓకే హియర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఐటమ్ ఈజ్ ఓకే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే అండ్ 3, 2, 1. Time has stopped just now and answer is 3s2, 3p3. Okay? And the answer is option 3. 3s2, 3p3. Here we have an explanation. Valency electronic configuration is nothing but electronic configuration in question. That is the other thing. Valency electronic configuration is the other thing. Valency is the other thing. Valency is the other thing. Outermost orbit is the configuration. For suppose, phosphorus is the atomic number. 15. 15 కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని అడిగితే మీరు ఏం ఆన్సర్ చేయాలంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ త్రీ బట్ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫర్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ వ్యాలెన్సీ అంటే ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అన్నాను సో ఇప్పుడు మీకు ఫాస్ఫరస్లో ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఏమవుతుంది థర్డ్ ఆర్బిట్ అవుతుంది సో థర్డ్ ఆర్బిట్లో రిలేటెడ్ సబ్షల్స్ చూడండి త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ త్రీ ఇది మనకి ఆన్సర్ అండ్ ద క్విజ్ యాండ్స్ మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేశారు అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి మీరు నా కిందన కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ క్విజ్లో ఎలాంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి అండ్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా వద్దా అనేది కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ వెయిట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వీ